সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বাকিবুল্লাহ অ্যাডভান্স লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো যে লোগোর শব্দ যদি দুইটা হয় আর ওয়ার্ড যদি দুইটা হয় তাহলে দুইটা ওয়ার্ডের লোগো গুলো বা লেখা গুলো আমরা কিভাবে সাজাতে পারি এগুলো দেখাবো অলরেডি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু লোগো আমি এখানে সাজিয়ে রেখেছি এগুলো কিভাবে বানা যায় মূলত সেগুলো আমি দেখাবো তো এই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা একটা ডকুমেন্ট নিচ্ছি নিউ দেন White 800, height 600, among unit is a big gel, then OK. I'm going to copy the document. Copy the document. Control C. You can actually paste the document. Control V. So, we have a font select. We have a font select. We have a good time. Good time. I'm going to write button click. Good time. Good time. Good time. Good time. Good time. Good time. এটা একটা ভালো ফন্ট আমি কপি করে নিলাম তারপর সিলেক্ট রাখা অবস্থায় রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন আমরা বড় করে নিচ্ছি কন্ট্রোল প্লাস করে এখন আমরা লাইন সেগমেন্ট টুল নিয়ে জাস্ট উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরে শিফট ধরে ড্র্যাগ করছি এইভাবে এটা পিক্সেল বাড়ায় দিচ্ছি 1 2 देन ऑब्जेक्ट की ये स्पांड कोई दिलाम, ओके, आम्रा इटे के स्लेट कोरे, लेफ्ट राइट आरो, क्लिक कोरे इटे ठीक कोई नहीं बो, एवं रेखार मास्क है ठीक, लेखार जनो थाके ये जनो एलाइन टूले ऐसे भाटी कल एलाइन सेंटर क्लिक कोई ना, एको नम्रा कलर एप्लाई करते पारी, हम ग्रे कलर दिलाम, तब इटे दे साइन कल আবার এমনও হতে পারে যে আমরা কোম্পানিকে একটা কালার দিতে পারি এবং টেকনিক্যাল থেকেও একটা কালার দিতে পারি তো যা হোক সেটা আপনারা দিয়ে নেবেন এটাকে একটু কপি করে নিলাম এবং এই রেখাটাকে সরাই দিলাম ডিলিট করে দিলাম এখন আমরা রেকট্যাঙ্গেল নিলাম রেকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করা অবস্থায় আমরা এইভাবে নিয়ে ড্র্যাগ করছি লেখাটার উপরে এই পর্যন্ত রাখলাম এখানে ফিল কালার আছে আমরা চাইনাতে ফিল কালার থাক কালারটা ইস টু কে দিয়ে দিলাম দেন এখানে 2 3 পিক্সেল করে দিয়ে অবজেক্ট স্প্যান দেন ওকে সিলেকশন টুল দিয়ে দুটো সিলেক্ট করলাম লেখা এবং বাউন্ডারি বাউন্ডারি রাখে দে অ্যালাইনে এসে হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টারে ক্লিক করলাম এতে লেখাটা একবারে মাঝখানে চলে আসলো এখন আমি যেটা করতে চাই সেটা হলো আপনারা লক্ষ্য করেন রেকট্যাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম দেন এই ভাবে ড্র্যাগ করে এখান থেকে এটা নিয়ে আসলাম সি এবং এল এর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় রেখে দিলাম দেন আমি এটা সেন্ড টু ব্যাক করে দিলাম এর দা কালার দিয়ে দিই এটা তো সাইন কালার দিয়ে দিলাম ঠিক এমন তারপর এই রেকট্যাঙ্গেল এবং এই बाउंड्री কে আমরা দুটোকে ড্র্যাগ করে ধরে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে কম্বাইন বা ইউনিটে ক্লিক করলাম তাতে এই হলো লেখাটা আমাদের নিচে চলে গেছে আবার সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ তারপর সেন্ড টু ব্যাক তো এই ভাবে আমরা একটা লোগো সাজাতে পারি আবার আবার আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করলাম দেন এই ভাবে ড্র্যাগ করলাম টেকনিক্যাল পর্যন্ত এখানে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফন্টে ক্লিক করলাম তাতে আমাদের ভিউ আসলো এমন তো আমরা এইভাবে এটা করতে পারি কন্ট্রোল জি করে গ্রুপ করে দিচ্ছি এইভাবে করতে পারি আবার এইভাবে এটা করতে পারি এইভাবে আবার আমরা যদি মনে করি যে এখানে টেকনিক্যাল এবং কোম্পানি লেখাটা পাশাপাশি এখানে যে তিনটা আমরা ডিজাইন করলাম তিনটাতেই টেকনিক্যাল এবং কোম্পানি লেখাটা পাশাপাশি আছে আমরা যদি মনে করি উপর নিচ করব টেকনিক্যাল লেখাটা উপরে থাকবে এবং কোম্পানিটা নিচে থাকবে এবং সেটা কিভাবে করা যেতে পারে তো আমরা এখান থেকে এটা কপি করে নিচ্ছি then ungroup করে নিলাম কোম্পানিটাকে একটা গ্রুপ করলাম কন্ট্রোল জি এবং টেকনিক্যাল লেখাটাকে একটা গ্রুপ করলাম কন্ট্রোল জি আমি যেটা চাচ্ছি টেকনিক্যাল লেখাটা একটু বড় হয়ে থাকবে এমন হতে পারে আর কোম্পানি লেখাটা তুলনামূলকভাবে একটু ছোট হয়ে থাকবে ঠিক এমন এটাতে আমি ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি আইডোপার টুল সিলেক্ট করে আমি এইভাবে কালার পিক করে নিচ্ছি 
এখন আমাদের যে বিষয় সেটা হলো যে আমরা এটা কত কাঁচা কাছি রাখবো এটা আপ এরো ডাউন এরো তে আপনি ঠিক করে নিতে পারেন এটা একদম চোখের মাপই করতে হয় এটা নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই আমাদের যেটা করণীয় এখন যদি আমরা কম্পাইন্ডিকে এই টেকনিক্যাল লেখার একেবারে ডান দিকে রাখতে চাই তাহলে অবশ্যই আমরা দুটাই সিলেক্ট করব দেন অ্যালাইন টুলে এসে হজিটাল অ্যালাইন রাইটে ক্লিক করব ঠিক এইভাবে তাহলে দুটো সমান হয়ে যায় ডান দিকে আবার এই লেখাটাকে যদি আমি মনে করি যে ঠিক মাঝখানে রাখব আমি ফলটা ধরে কপি করে নিলাম আমি যদি মাঝখানে রাখতে চাই তাহলে আমাদের যা করণীয় তা হলো দুটোকে সিলেক্ট করে হজিটাল অ্যালাইন সেন্টারে ক্লিক করব ঠিক এইভাবে আমরা এইভাবে এটা করতে পারি আবার আমরা এমনও করতে পারি যে লেখাটা এইভাবে থাকবে কিন্তু এই যে কোম্পানি থেকে টেকনিক্যালের এই পর্যন্ত একটা রেখা আমি দিয়ে দেব সেটা কিভাবে দেখেন আমি লাইন সিগমেন্ট টুল নিলাম দেন শিপ ধরে হজিটালি আমি একটু ড্রাক করে নিলাম এইভাবে এবং একে কয়েক পিকজেল মোটা করে দিলাম আমি দুই করলাম বেশিও করা যায় বা কমও করা যায় দেন আমি এক্সপ্যান্ড করে দিলাম এমন ভাবে এখন যে বিষয়টা আমাদের লক্ষণীয় সেটা হলো যেন এর বাম যে মাথাটা এটা যেন টি এর এই মাথা পর্যন্ত সমান থাকে এই জন্য আমরা এই দুটাকে সিলেক্ট করলাম এভাবে দেন অ্যালাইন টুলে এসে হজটা অ্যালাইন লেফটে ক্লিক করলাম তাতে বাঁ দিকে সমান হয়ে গেল এখন আমি এটা সিলেক্ট করে জাস্ট মাউস দিয়ে ড্রাক করে আমি এই সি এর বা কোম্পানির কাছাকাছি নিয়ে আসলাম এবং এই দুটাকে সিলেক্ট করে এই বা এই রেখাটা যাতে সি এর ঠিক মাঝামাঝি বা কোম্পানির লেখাটা মাঝামাঝি যায় এর জন্য আমরা যে টুলের সাহায্য নেব সেটা হচ্ছে ভার্টিকাল অ্যালাইন সেন্টার कंट्रोल जी ग्रुप कर दिल प्रयोजन मत ऊपर नीचे कंट्रोल जी कर दिल एक ही जिन मन करी एखने लेखा मजखान ही थको क्योंकि दुई साइड दो रेखा थको कि देखें एके बारे सीम्पल आगे मतई लाइन सीगमेंट दिए रेखा टेने निल पिकजेल कर अबजेक्टे गांड कर दिल ये बा दिखे समान कर निल इटे सिलेक्ट कर यह रखल ये कपि कर कलटार धरे और शिप धरे समान नहीं जाटा के सिलेक्ट करें रे एल संगे नहीं गलम एन এই তিনটাকে ধরে আমি ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টারে ক্লিক করলাম তাতে সবগুলো একই সেন্টারে চলে আসলো এখন কন্ট্রোল জি গ্রুপ এখন এগুলোকে আমি গ্রুপ করে ফেললাম আবার যদি আমি এমনও মনে করি এটাকে কপি করে নিলাম যে টেকনিক্যাল লেখাটার যে মাপ আছে এই মাপই থাকবে এবং কোম্পানি লেখাটার যে মাপ বা সাইজ আছে এই সাইজে থাকবে কিন্তু কোম্পানিটা এ পর্যন্ত ছড়াই থাকবে তাহলে কিভাবে করতে পারি দেখেন আমি এটাকে আনগ্রুপ করলাম দেন ওয়াই তো এক এ পর্যন্ত আসেই সিটাকে আমরা এটার সঙ্গে সিলেক্ট করে কিংবা এই লেখাটার সঙ্গে সিলেক্ট করে আমরা দুটাই সিলেক্ট করলাম দেন সিটাকে একবার বাম সাইডে নিয়ে যাওয়ার জন্য হজিটার অ্যালাইন লেফটে আমরা ক্লিক করলাম ঠিক এইভাবে এখন আমরা কোম্পানি পুরো লেখাটাকে ধরলাম যখন আমি কোম্পানি পুরো লেখাটাকে ধরলাম তখন খেয়াল রাখবেন যেন এটা অবশ্যই আনগ্রুপ থাকে এইভাবে লেখাটাকে ধরে আমরা এই অ্যালাইন অপশনে এসেই এর নিচের যে লাইনটা আছে এ থেকে বা ডান দিক থেকে দুই নাম্বার হজিটাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার এখানে ক্লিক করলাম তাতে লেখাগুলো ছড়ে গেল তারপরে সবগুলো ধরে আমি কন্ট্রোল জি করলাম গ্রুপ করে দিলাম আবার এ দুটো ধরে কন্ট্রোল জি আবার দেখেন এভাবেও হতে পারে আমি এটাকে কপি করে নিলাম এই দুটো লেখাকে কপি করে নেওয়ার পর সরাই রাখলাম আমি একটা রেকট্যাঙ্গেল নিলাম রেকট্যাঙ্গেল নিয়ে এর আগে এভাবে ড্রাক করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা স্টোক রাখব কালার স্টোকে নিয়ে আসলাম দেন এটাকে কয়েক পিকজেল মোটা করলাম তিন পিকজেল মোটা করে চার পিকজেলও হতে পারে চার পিকজেল মোটা করে অবজেক্ট দেন স্পান্ড দেন ওকে এখন আমি দুটাকে ড্রাক করে হজিটার অ্যালেন্স সেন্টার এবং ভার্টিকার অ্যালেন্স সেন্টারে ক্লিক করলাম যাতে লেখাটা আমার মাঝখানে চলে আসে এখন আমার যেটা চাচ্ছি সেটা হলো এটাকে আমি একটু অন্য কালার দিয়ে দিচ্ছি 
এখন আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হলো এই কোম্পানি লেখাটা ঠিক এইভাবে থাকবে এখানে ঠিক এইভাবে থাকবে বা এইভাবে হতে পারে এখানে রাখবো তো কোম্পানি লেখার এই উপরে যে বাহুটা আছে এই বাহুটা থাকা যাবে না এই বাহুটা এখানে থাকবে না তাহলে সেটা কিভাবে আমরা সরাতে পারি লক্ষ্য করেন আমি আর একটা রিক্ট্যাঙ্গেল নিলাম নিয়ে যতটুকু যতটুকু আমি ডিলিট করে দিতে চাই মিশাই দিতে চাই আমি ততটুকু সিলেক্ট করলাম দেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম করে পাথফাইন্ডার অপশনে গিয়ে মাইনাস ফর্ন ক্লিক করলাম তাতে হলো এমন তো আমরা এইভাবে লোগোটা সাজাতে পারি দেন আমরা সবগুলো প্রুফ করে দিলাম तो बंधुरा छो आज के टीटोरियल टीटोरियल जो अपने भाव लागे तब अवश्य लाइक करब कमेंट करब सबसक्राइब कर असलम